হ্যালো প্রোগ্রামার্স আমি আব্দুর রহমান টাইপ স্ক্রিপ্টের কেয়ার সোর্সে আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত টাইপ স্ক্রিপ্ট এই ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনারা যারা অ্যাঙ্গুলার রিয়াক্ট বা ভুয়ের মতো ফ্রেমওয়ার্ক নিয়ে কাজ করেন তারা দেখবেন যে সেখানে জাভা স্ক্রিপ্টের পাশাপাশি টাইপ স্ক্রিপ্ট ল্যাঙ্গুয়েজটাও আছে অর্থাৎ আপনারা আপনাদের এই অ্যাঙ্গুলার রিয়াক্ট বা ভু প্রোজেক্টগুলো জাভা স্ক্রিপ্টের বদলে টাইপ স্ক্রিপ্ট দিয়েও করতে পারেন সাথে সাথে যারা আয়নিক নিয়ে কাজ করেন তারাও দেখবেন যে সেখানে টাইপ স্ক্রিপ্টও একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তো টাইপ স্ক্রিপ্টের শুধুমাত্র এই ফ্রেমওয়ার্কগুলোর জন্য টাইপ স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে এমন কিন্তু না বাট টাইপ স্ক্রিপ্ট আসলে কী জিনিস টাইপ স্ক্রিপ্ট সোজা কথাই বলতে গেলে টাইপ স্ক্রিপ্ট হচ্ছে একটি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু এই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটিকে সরাসরি টাইপ স্ক্রিপ্টে থাকে না টাইপ স্ক্রিপ্টের একটা ট্রান্সপাইলার আছে বা একটা কম্পাইলার আছে যে কম্পাইলারটা টাইপ স্ক্রিপ্টকে কম্পাইল করে অর্থাৎ ট্রান্সপাইল করে সেটাকে জাভা স্ক্রিপ্টে পরিণত করে তার মানে সব কথার মূল কথা হলো টাইপ স্ক্রিপ্ট সবশেষে গিয়ে জাভা স্ক্রিপ্টে পরিণত হয় আপনি টাইপ স্ক্রিপ্ট লিখবেন সেই টাইপ স্ক্রিপ্টটা টাইপ স্ক্রিপ্ট কম্পাইল দিয়ে কম্পাইলার করবেন কম্পাইল করবেন কম্পাইল করার পর আপনি পেয়ে যাবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত জাভা স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ আরও একটা কথাই বলতে গেলে হয় টাইপ স্ক্রিপ্ট হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্টের একটা সুপার সেট সুপার সেট এইটা আবার কী জিনিস তো চলুন নেক্সট স্লাইডে হ্যাঁ যদি কোনো একটা সেট এ ইজিকাল টু এক্স ওয়াই সেট হয় এবং অপরের একটি সেট বি ইজিকাল টু এক্স এবং ওয়াই হয় তাহলে দেখেন বি যে সেটটা আছে এই সেটের সব উপাদান এ সেটে আছে তাহলে আমরা সোজা কথায় বলতে পারি বি হচ্ছে এ এর সুপার সেট ঠিক একই ঘটনা ঘটেছে এই টাইপ স্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে টাইপ স্ক্রিপ্টের মধ্যে সব জাভা স্ক্রিপ্ট আছে অর্থাৎ জাভা স্ক্রিপ্ট ইএস থ্রি ইএস ফাইভ ইএস সিক্স সবগুলো টাইপ স্ক্রিপ্টে ভ্যালিড মানে আপনি যদি টাইপ স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ টিএস ফাইলে কোনো জাভা স্ক্রিপ্টের কোড লেখেন সেটা হতে পারে ইএস সিক্স সেটা হতে পারে ইএস ফাইভ অথবা ইএস থ্রি যে কোনো জাভা স্ক্রিপ্ট আপনি লেখেন না কেন সেটা ভ্যালিড হিসাবে গণ্য হবে সেটা আপনি কম্পাইল করতে পারবেন ও মাই গার্ড দিস ইজ ভেরি অ্যামেজিং ফিচার অফ জাভা স্ক্রিপ্ট সরি টাইপ স্ক্রিপ্ট অ্যাকচুয়ালি টাইপ স্ক্রিপ্ট নামটা শুনলেই বোঝা যায় টাইপ স্ক্রিপ্ট অর্থাৎ টাইপের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে তার মানে আপনি টাইপ স্ক্রিপ্টে এক্সট্রা আরও কিছু ফিচার পাচ্ছেন এই যে ছবিটা আপনারা দেখেন ছবিটার এই যে ব্ল্যাক অংশটা উইথ এই ব্ল্যাক অংশটার ভেতরে কিন্তু এই রেড এবং এটা কি কালার কালার ঠিক আমি জানি না নামটা অনেকটা কি বলে গ্রে কালার না গ্রে ব্লু অনেকটা গ্রে ব্লু কালারের যেটা সবগুলো কিন্তু এই টাইপ স্ক্রিপ্টের মধ্যে অর্থাৎ টাইপ স্ক্রিপ্টের মধ্যে আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট লিখতে পারেন চাইলে টাইপ স্ক্রিপ্ট লিখতে পারেন এবং আপনি সবগুলোকে কম্পাইল করে অবশেষে একটা জাভা স্ক্রিপ্ট পাবেন সেটা আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট ইএস ফাইভে পাইতে পারেন ইএস সিক্সে পাইতে পারেন অথবা আরও লোয়ার ভার্সনে পাইতে পারেন এবং টাইপ স্ক্রিপ্ট ডকুমেন্টেশন বলছে যে তারা ইএস থ্রি পর্যন্ত আপনাকে সাপোর্ট দেবে আপনি ইএস থ্রি লিখতে পারেন ইএস ফাইভ লিখতে পারেন আবার ইএস থ্রিতে নিতে পারেন ইএস ফাইভেও নিতে পারেন সো দিস ইজ টাইপ স্ক্রিপ্ট হ্যাঁ কীভাবে টাইপ স্ক্রিপ্ট কাজ করে টাইপ স্ক্রিপ্ট হচ্ছে একটা ডট টি এক্স এক্সটেনশন সম্বলিত একটা ফাইলে আপনি কোডটা লিখবেন এখানে একটা ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনি কোড ডট টি এচ এর ভেতরে আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট লেখেন টাইপ স্ক্রিপ্ট লেখেন যেটাই লেখেন না কেন সেটা লিখবেন এবং সেটা লেখার পরে যখন কম্পাইল করবেন অর্থাৎ টি এস সি যে কম্পাইলারটা আছে টাইপ স্ক্রিপ্ট কম্পাইলার তার মধ্যে আপনার এই ডট টি এস কোডটা কম্পাইল হয়ে ডট জে এস হয়ে যাবে এই দেখেন লাস্টে একেবারে কম্পাইল হওয়ার পরে আপনার কোড ডট জে এস পাচ্ছেন অর্থাৎ টিএসি কম্পাইলার আপনার ডট টিএস ফাইলকে নেবে নিয়ে কম্পাইল করে জে এসে পরিণত করবে অ্যামেজিং তাই না হ্যাঁ অ্যামেজিং রিয়ালি আপনারা যখন টাইপ স্ক্রিপ্ট আমরা কম্পাইল করবো তখন এই ঘটনাটা যে আমরা টিএস ফাইল থেকে যে জে এস ফাইল পাবো সেটা আপনারা দেখবেন ইটস রিয়েলি রিয়েলি কুল এবং টাইপ স্ক্রিপ্ট কেন কেন টাইপ স্ক্রিপ্ট করব টাইপ স্ক্রিপ্টের মধ্যে জাভা স্ক্রিপ্ট আছে জাভা স্ক্রিপ্ট অলরেডি অনেক পপুলার একটা ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক ফাংশনাল মানে বেস্ট ফাংশনাল প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তারপরও আমরা কেন টাইপ স্ক্রিপ্ট করব জাভা স্ক্রিপ্ট ফাংশনাল প্রোগ্রামিং ঠিক অনেক ফাংশনাল স্ট্রং ফাংশনাল ফিচার থাকা সত্ত্বেও যখন আপনি বড়ো প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন সেখানে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড কনসেপ্টটা অনেক 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 বেশি এমফাসাইজ করতে হবে আপনাকে সো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ফিচারে এমফাসাইজ করার জন্য আপনার টাইপ স্ক্রিপ্টটা লাগবে মানে আপনি টাইপ স্ক্রিপ্টে একেবারে জাভার মতো বা একেবারে সি শার্পের মতো স্ট্রিক্ট অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ফিচারগুলো পাবেন সেখানে আপনি অ্যাপার স্ট্রেট ইউজ করতে পারেন সেখানে আপনি অ্যাক্সেস মডিফায়ার ইউজ করতে পারবেন সেখানে আপনি ইন্টারফ
इट्स ओके तो फांगशनल फीचर साथ ही साथजेक्ट ओरियंटेड फीचरगुल्क के कोलबरेट कर टाइप स्क्रिप्ट हमारे दिखे एक हार्ड कोडेड अबजेक्ट ओरियंटेड फीचर जो अपनी टाइप स्क्रिप्ट पे जाते साथ और एक फीचार आनी जो पाटा हे कम्पाइल टाइम स्ट्रिक टाइप चेकिंग मैंने अपनी एखे टाइप आगे बोले रखी जावा स्क्रिप्ट हे डायनिकली टाइप लैंगुएज अपना अर्थात अपन को भेरिएबल जो अपनी डिक्लेयर करें जावा स्क्रिप्टे से आपके टाइप दीते हैं आप जस्ट वार लेट कन्स्ट लिखे शेष कर दिन क्यों धरें आपनी को टाइप के शुदुम्र नम्बर हिसाब से चाचन मैंने को भेरिएबल के शुदुम्र निू मैरिट टाइप नीते चाचन से क्षेत्र में जावा स्क्रिप्ट आपके मैं अपनी पार्बें ठीक आप टाइप अफ दिए करते हैं बाट अपनी टाइप स्क्रिप्टे लाइक जाभार मत टाइप डिक्लेयर कर दीते हैं तब सिनटेक्सटे एक भिन्न हमें जाते आगे दीम इंटीजार नम्बर स्ट्रिंग सो एखे लास्टे दीब से कोड कर समय देख बाट अपना टाइप चेकिंग कम्पाइल टाइम आनी जो आईडी ते कोड लिखभे से ही समय से टाइप चेकिंग कर फिलबे और आपना के एर मैसेज दीबे जो अपनी मैं जो अपनी को भेरिएबल टाइप भूल करें जो भेरिएबल असाइन करबें तक जो भूल टाइपर को भेरिएबल भू असाइन कर फेलें तक से आपनर आईडी तो एरार दे कम्पाइल टाइम एरार दे कम्पाइल होना अर्थात अपनी एखे टाइप चेकिंग पे जा टाइप स्क्रिप्टे अपना जाभा स्क्रिप्ट कम कोड लिखते हैं अने के बोलते ना एखे टाइप टाइप डिक्लेयर करते हैं अनेक बेसि कोड लिखते हैं मैं पैरा शुद्ध भार लिखे हमें क्ष चाल दीम क्यों एवं नम्बर स्ट्रिंग मैं भेरिएबल भेल टाइप डिक्लेयर करते गए अनेक बेसि कोड लिखते हैं आसले क्योंकि ना अपना धारणा एकदम भूल आपनी जो टाइप स्क्रिप्टे कोड लिखभन जदि आपनी एक मैं इस फाइवर को क्लस डिक्लेयर करते चान से क्षेत्र में फांगशन यूज कर कोड लिखते हैं आनी जो टाइप चेकिंग करते चान से क्षेत्र में टाइप अफ दिए दिए बार बार मैं यूज कोड लिखते हैं से क्षेत्र में टाइप स्क्रिप्ट यूज कर लेना कोडा कमे आस मैं अपनी बुड़ो प्रोजेक्टर क्षेत्र में कम कर सर फिलते पर यही हे फोर्थ फीचार हे रिडेबिलिटी और कम्पेटेबिलिटी रिडेबिलिटी अनेक अनेक भलो फिकार्स एखे अबजेक्ट ओरियंटेड अबजेक्ट ओरियंटेड फीचरगुल यूज कर कम्पेटेबिलिटी अर्थात आपनी जावा स्क्रिप्ट जिस सब पपुलरार लाइब्रेरि आज अर्थात लो डैश आंड स्कोर बैकबोन यब लाइब्रेरिगुलो इवें तो आपनी एक्सप्रेस जे एस जो लाइब्रेरि आज है से ही लाइब्रेरिगुलो अपनी टाइप स्क्रिप्टे यूज करते कम्पाइल कर जावा स्क्रिप्टे नीते पर सेगल सो कम्पेटेबिलिटी अनेक भलो रिडेबिलिटी सत्य अनेक भलो से कोड करते गए बुझते पर ओके हमारे भिडियोते क्यों कवर करब हमारे भिडियोते कवर करब हमें टाइप स्क्रिप्ट क्यों अपन मेशिन इन्स्टल करबें तरह थे टाइप स्क्रिप्ट क्यों कम्पाइल करबें और टाइप स्क्रिप्ट क्यों रान करबें स्टेपगलो खूब छोटो छोटो अवशेष एक एक्सप्रेस जेस एप्लीकेशन बनब जो टाइप स्क्रिप्ट दिए कम्पाइल करब और सरसि टाइप स्क्रिप्ट रान करब अर्थात एक कम्प्लीट पैकेज जिन बुझते बोलो अवश्य अपनारा टाइप स्क्रिप्टे डकुमेंटेशन देखें बाट आगे अपन के देखो जो कि टाइप स्क्रिप्ट लिखते हैं टाइप स्क्रिप्ट कम्पाइल करते हैं ये शेखार पर आना डकुमेंटेशन गले बाकी सब अपन क्लियर हो जाए अपना सब फीचरगुल देखे नीबें इट्स अल तो चलो शुरू करी टाइप स्क्रिप्ट वेलकाम बैक प्रोग्रामार्स तो फिर एलम कम्पिटार स्क्रिने प्रथम करब से टाइप स्क्रिप्ट मेशिने इन्स्टल दिए नब टाइप स्क्रिप्ट इन्स्टल दीते हैं अपना अफिसियल वेबसाइटे गए डाउनलोडे क्लिक कर डाउनलोडे क्लिक कर पर देखें एखे एक इन्स्टल स्क्रिप्ट आ इन्स्टल दीते हैं अपन अवश्य नोड इन्स्टल थकते नोडर साथ एन पी एम थक नोट पैकेज मैनेजार सो एट कपि कर नहीं कमन लाइन इंटरफेस अथवा टार्मिनले गए अपना पेस्ट कर देवें पेस्ट कर दी टाइप स्क्रिप्ट अपन मेशिने इन्स्टल हो जाए सो इट्स क्वेट लोडिंग इन्स्टल हार पर आपनारा टी एस सी दिए हाइपिन भि दिए देखें जो हमारे टाइप स्क्रिप्ट एनश्योर करबें इन्स्टल होना जो ना आसे टार्मिनल केटे दिए और एक बार टी एस सी हाइपिन भि दिए टेस्ट कर देखें जो आसले टाइप स्क्रिप्ट इन्स्टल होना तो हमारे मेशिने टाइप स्क्रिप्ट थ्री पॉइंट सेवन पॉइंट टू भाषा इन्स्टल हो तो एक टी एस फाइल के आगे एक टी एस फाइल के कम्पाइल कर स्क्रिप्ट फाइले परिणत करते हैं देखो तो चलू डेस्कटपे जा डेस्कटपे अलरेडी एक फोल्डर बनाना आज है टाइप स्क्रिप्ट कैश कोर्स एखे गए भि एस कोडे ओपन करी ओके इट्स क्वेट लोडिंग ओके 
তো এখানে গিয়ে আমরা অ্যাপ ডট টি এস বলে একটা ফাইল বানাবো তো অ্যাপ ডট টি এসের ভেতরে আমরা টাইপ স্ক্রিপ্ট করবো এবং সেটাকে কম্পাইল করে জাভা স্ক্রিপ্টে পরিণত করব তো আমরা এখানে একটা টাইপ স্ক্রিপ্ট কোড লিখে একটা স্যাম্পল কোড লিখি একটা ফাংশন লিখি ফাংশন ফাংশন অ্যাড অ্যাডের ভেতরে দুইটা প্যারামিটার নেই এ আর বি আমরা এখানে টাইপ ডিক্লারেশন করে দিতে পারবো তো নাম্বার এখানে টাইপ ডিক্লারেশনের সিস্টেমটা এরকম যে আপনি আগে ভেরিয়ে বলে নাম দেবেন তারপরে গিয়ে টাইপ দেবেন মাঝখানে একটা কলন থাকবে মানে একটা কলন দিয়ে তারপরে টাইপটা দেবেন আই আর একটা ফাংশন লেখার পরে এই ফাংশনটা কী রিটার্ন করছে সেটাকেও আপনারা ফাংশনের মানে সিগনেচার লেখার পরে সিগনেচার লেখার পরপরই এই রিটার্ন টাইপটা দিয়ে দেবেন যদি কোনো রিটার্ন টাইপ না থাকে সেটা ভয়েড দিয়ে দেবেন লাইক জাভা বাট সিনটেক্সটা একটু চেঞ্জড সো দেখছেন অলরেডি এরর দিয়ে দিচ্ছে আমি আপনাদের বলেছিলাম যে আইডিতেও আমরা এরর দেখতে পাবো আমরা যে টাইপগুলো ডিক্লেয়ার করছি সেই টাইপ যদি আমরা স্যাটিসফাই না করি রিটার্ন টাইপ যদি স্যাটিসফাই না করি তাহলে রিটার্ন টাইপের অর্ধ দেখাবে যদি আমরা প্যারামিটারে কোনো ভুল দিয়ে থাকি তাহলে সেটাও এরর দেখাবে মানে আপনার আমরা যখন আর্গুমেন্ট আকারে দিব সেটা একটু পরেই দেখাচ্ছি তো রিটার্ন যদি আমরা দেই রিটার্ন এ প্লাস বি এ প্লাস বি এখানে যদি কোনো ভুল থাকে তাহলে আপনার রিটার্ন টাইপে এরর দেখাবে সো এই ফাংশনটা যদি আমরা কল করি সেটা হচ্ছে কনসোল করি কনসোল ডট লগ সরি অ্যাড ফোর থ্রি কমা ফোর ওকে সো এটা কিন্তু ভ্যালিড দেখাচ্ছে বাট আপনি যদি এখানে স্ট্রিং দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু দেখাচ্ছে যে আর্গুমেন্ট টাইপ থ্রি ইজেন্ট অ্যাসাইনেবল প্যারামিটার ফর টাইপ নাম্বার মানে এটা আপনি নিউমেরিক টাইপে দেন নাই কিন্তু যদি জাভা স্ক্রিপ্ট হতো তাহলে কিন্তু আর এরটা দেখাতো না জাভা স্ক্রিপ্ট আপনার তিন আচ্ছা যোগ করে দিত অ্যাকচুয়ালি তিন আচ্ছা যোগ করে দিত মানে এটাকে কনক্যাট করে দিত বাট টাইপ স্ক্রিপ্টটা আপনি ডিরেক্ট আইডিতে এরটা পাচ্ছেন এবং আপনি যদি কম্পাইল করতে চান তাহলে ওকে এটা কম্পাইল হবে না আমরা সেই জায়গায় যাচ্ছি না আপনারা টেস্ট করে দেখতে পারেন কম্পাইল হয় কি না কম্পাইল হবে না সো এখান থেকে পজিশনটা উঠাই দেয় এটা নাম্বারে পরিণত করে দিই আর এখানে আমরা এটা এবার এটাকে কম্পাইল করব সো কম্পাইল করার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে টিএসি টিএসি দিয়ে কোন ফাইলটাকে কম্পাইল করতে চান সেটা দেখাই দিতে হবে অর্থাৎ আমরা অ্যাপ ডট টিএস আপনি ডট টিএস না দিলেও সমস্যা নেই টাইপস্ক্রিপ্ট কম্পাইলার অনেক স্মার্ট এ বুঝতে পারবে যে আপনি অ্যাপ দিয়েছেন তার মানে অ্যাপ ডট টিএস বিকজ টাইপ স্ক্রিপ্ট কেবল টিএসকেই কম্পাইল করে সো অ্যাপ টিএসি টাইপ স্ক্রিপ্ট কম্পাইল অ্যাপ দিলে একটা কম্পাইল হয়ে যাবে ও মাই গার্ড দেখছেন আপনারা একটা জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল আমরা পেয়ে যাচ্ছি এটা কী হলো ভাই এখানে শুধু তো টাইপ উধা হয়ে গেল কোনো অ্যামেজিং কিছু তো দেখতেছি না জাস্ট কিছু টাইপ উধা হয়ে গেছে এছাড়া আর কিছু তো হয় নাই টাইপ স্ক্রিপ্টের টুইস্টটা বুঝতে হলে আমাদের আরও একটু রাস্ট কোড লিখতে হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো টাইপ স্ক্রিপ্ট আসলে কী করতেছে মানে টাইপ টাইপ স্ক্রিপ্টের ক্ষমতা কতটুকু টাইপ স্ক্রিপ্টের টুইস্টটা কেমন আসলে সো আমরা কী করতেছি আমরা এখন এটাকে রিমুভ করে দেয় অ্যাপ ডট জেস ফাইলটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি ওকে আর এখান থেকে কোডটা রিমুভ করে দিচ্ছি এখন আমরা একটা ক্লাস তৈরি করব এখন একটা ক্লাস তৈরি করব পার্সন ক্লাস পার্সন ডট টিএস সো এখানে আমরা ক্লাস ক্লাস পার্সন সরি এখানে দুইটা পাবলিক মেম্বার ভেরিয়েবল দেবো পাবলিক নেম নেম টাইপ হচ্ছে স্ট্রিং স্ট্রিং এবং পাবলিক পাবলিক এজ এটা টাইপ হচ্ছে নাম্বার নাম্বার সো একটা কনস্ট্রাক্টর কনস্ট্রাক্টর আমাদের দুইটা প্যারামিটার নেবে এটা হচ্ছে নেম নেম অবশ্যই স্ট্রিং এবং এজ হচ্ছে নাম্বার সো এখানে দেখছেন অলরেডি আমাদের এরা দিয়ে দিচ্ছে যে কনস্ট্রাক্টার ইমপ্লিমেন্টেশন ইজ মিসিং ইমপ্লিমেন্টেশন নাই সো ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা করতেছি আর একবার আমার কীভাবে সমস্যার কারণে একটু ভুল হচ্ছে সো ইস ডট নাইন ইস অ্যান্ড ইস ডট এইস ডিকল টু এইস অ্যান্ড অ্যাট লাস্ট আমরা আরও একটা ফাংশন লিখি সেই ফাংশনটা হচ্ছে প্রিন্ট নেম প্রিন্ট নেম প্রিন্ট নেম এটা আমাদেরকে ভয়েড রিটার্ন করবে ভয়েড ভয়েড রিটার্ন করবে কনসোল ডট লগ ডিস ডট নেম সাভা স্ক্রিপ্টে আপনাকে ডিসকে ওরটা হিউজ ইউজ করতে হবে আপনি যদি কোনো মেম্বার ভেরিয়েবলকে রেফার করতে চান তাহলে আপনাকে ডিস ডট দিয়ে মেম্বার ভেরিয়েবলটা দিতে হবে সব জায়গায় ডিস দিতে হবে এবং আরও একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে আপনি কোনো একটা ক্লাস যদি অন্য জায়গায় ইম্পোর্ট করতে চান তাহলে আপনাকে সাভা স্ক্রিপ্ট এক্সপোর্ট করতে হবে ক্লাসটা এক্সপোর্ট করতে হবে এটা হচ্ছে সাবা স্ক্রিপ্টের মডিউল সিস্টেম সেন্ট্রালাইজ মডিউল সিস্টেম ইউজ করে সেই জন্য এটা করতে হয় এক্সপোর্ট ডিফল্ট আমরা ডিফল্ট এক্সপোর্ট করি 
চাইলে ডিফল্ট এক্সপোর্ট নাও করতে পারেন যদি একাধিক এক্সপোর্ট থাকে তাও আমরা এক্সপোর্ট করে দিচ্ছি পার্সনকে এক্সপোর্ট করে দিলাম এখন আমরা অ্যাপ ডট টিএস এ কী করবো ইম্পোর্ট করবো সো পার্সন পার্সন ইম্পোর্ট হয়ে গেল এখন আমরা পার্সনের একটা ইনস্টান্স তৈরি করব লাইট একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন যখন আপনি ক্লাসে মেম্বার পেরিয়েবল দিবেন বা মেম্বার ফাংশন দিবেন সেখানে আপনাকে লেট বা কনস্ট কিছু দিতে হবে না বা ফাংশন কিওয়ার্ডটা দিতে হবে না কেননা এগুলো হচ্ছে সব ব্লক ভেরিয়েবল এগুলো সব এই ক্লাসের ভেরিয়েবল মেম্বার ভেরিয়েবল সো এখানে আপনাকে উল্লেখ করে দিতে হবে না যে এটা লেট ভার বা ফাংশন সাবাই স্ক্রিপ্ট অলরেডি বুঝতে পারবে মানে টাইপ স্ক্রিপ্ট বুঝতে পারবে যে এগুলো আসলে মেম্বার ভেরিয়েবল এগুলো আপনার ভেরিয়েবল এর আগে লেট বা ফাংশন কিছুই লিখতে হবে না বাট আপনি যখন কোনো ক্লাস ছাড়া জেনারেলি কোনো ভেরিয়েবলকে ডিক্লেয়ার করবেন একটা টিএস ফাইলে তখন কিন্তু লেট কনস্ট বা ফাংশন সব কিছু লিখতে হবে তো লেট পিয়ন ইজিকাল টু আমরা ইনস্ট্যান্স তৈরি করি পার্সনের পার্সন পার্সন এর মধ্যে দুইটা নেবে একটা নিয়ে এবং এখানে গেলে ইমপ্লিমেন্টেশন দেখাবে দেখছেন আপনারা সাজেশান দিয়ে দিচ্ছে যে পার্সন দুইটা প্যারা মানে আর্গুমেন্ট দিতে হবে আমাদের একটা নেম আর একটা এজ তো নেম হচ্ছে স্ট্রিং এখানে সব কিছু দিয়ে দিচ্ছে কম্পাইল করি প্রথমে আমরা পার্সন কে কম্পাইল করি পার্সন কে কম্পাইল করলাম কম্পাইল হচ্ছে ওকে পার্সন কম্পাইল হয়ে গেছে পার্সন ডট টিএস তৈরি হয়ে গেছে তারপর আমরা অ্যাপ ডট TS কে কম্পাইল করি অ্যাপ কে কম্পাইল করি ওকে অ্যাপ ও কম্পাইল হয়ে গেছে এখন যদি আপনারা নো ডে অ্যাপ দেন অ্যাপ ডট জি এস তাহলে দেখছেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত আউটপুট শুধু তাই না আপনি যদি পার্সন ডট জি এস এ যান দেখছেন এখানে আমাদের যে আমরা যে বেসিক কোড লিখছিলাম আমরা কয় লাইনের কোড লিখছিলাম এখানে আমরা কোড লিখছিলাম চোদ্দো লাইনের এবং কোড অনেক রিডেবল ছিল বাট এখানে আমরা চোদ্দো লাইন পাইছি তেরো লাইন পাইছি বাট কোড রিডেবলিটি অনেক কমে গেছে মানে অনেক হেজিটেড হয়ে গেছে ই এস ফাইভে কনভার্ট হয়ে গেছে আপনি যদি ই এস ফাইভে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ফিচারগুলো ইউজ করতে চান তাহলে দেখছেন কত হেজিটেটেড কোড লিখতে হচ্ছে আমাদের বাট আমরা টাইপ স্কিপ লিখলে আমাদের সেই হেজিটেটেড কোড আর থাকছে না আমরা জেনারেলি একটা রিডেবল কোড লিখতে পারছি খুব সুন্দর একটা কোড পাচ্ছি এবং মানে একেবারে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড ফিচারগুলো সব আমরা পাবো সেই সব নিয়ে এই ভিডিওতে আলোচনা না করলেও আমরা এই ভিডিওতে আমরা বেসিক কম্পাইল কীভাবে করা যায় সেটা আমরা দেখলাম এখন ব্যাপার হচ্ছে আমরা কি এরকম ধরে ধরে একটা একটা ফাইলকে কম্পাইল করবো নাকি না আমাদের একটা প্রজেক্ট থাকবে প্রজেক্টে অনেক জাভাই স্ক্রিপ্ট ফাইল থাকবে সেই জাভাই স্ক্রিপ্ট সব জাভাই স্ক্রিপ্ট ফাইলগুলোকে আমরা একবারে কম্পাইল করবো এটা কিভাবে করবো এটা করার জন্য চলুন আমরা এই জেস ফাইলগুলোকে ডিলেট করে দেই ডিলেট করে দিলাম ডিলেট করে দিই তারপর আমরা দুটা ফোল্ডার তৈরি করি একটা হচ্ছে আমাদের সোর্স ফোল্ডার আর একটা হচ্ছে আমাদের ডেস্টিনেশন ফোল্ডার ডিস্ট্রিবিউট ফোল্ডার ডিস্ট ডিস্ট ফোল্ডার সো সোর্স ফোল্ডারে আমাদের সব টিএসগুলোকে আমরা রাখবো তো সোর্স ফোল্ডারে আমাদের সব টিএস কে আমরা রাখছি এটা করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদেরকে এখানে টাইপ স্ক্রিপ্ট ইনিশালাইজ করতে হবে টাইপ স্ক্রিপ্ট ফ্লাগ দিয়ে ইনিশালাইজ দিতে হবে আমরা যদি এখানে যদি শুধু টিএসসি ইউনিট লিখি মানে আমাদের এনপিএম ইউনিটের মতো লিখি তাহলে সেটা হবে না কারণ টাইপ স্ক্রিপ্ট কী করে একটা ফাইলকে কম্পাইল করে টাইপ স্ক্রিপ্ট যদি আপনি টিএসসি ইউনিট লেখেন তাহলে ও মনে করবে ইউনিট ডট টিএসকে আপনি কম্পাইল করতে চাচ্ছেন তাই এটাকে ফিলাক দিতে হবে মানে বড়ো ঝামেলা এড়াতে ছোট্ট ঝামেলা ঘটতে হচ্ছে আমাদের তো টাইপ স্ক্রিপ্ট ইউনিট দেবেন টাইপ স্ক্রিপ্ট ইউনিট দেওয়ার পরে জাভা স্ক্রিপ্ট এনপিএম ইউনিট দেওয়ার পরে যেমন একটা প্যাকেজ ডট সেশন হতো তেমন টিএস কনফিগ ডট সেশন হবে টিএস কনফিগে একটু পরিবর্তন আনতে হবে আমাদের এই রুট ডিরেক্টরিটা আর এই আউট ডিরেক্টরিটা একটু দেখিয়ে দিতে হবে মানে আনকমেন্ট করে এটাকে দেখিয়ে দিতে হবে তো আমাদের রুট ডিরেক্টরি মানে কি আমাদের সোর্স কোডগুলো কোথায় আছে সোর্স কোডগুলো আছে সোর্সে আর আমরা কোথায় কম্পাইল করে নিতে চাই সেটা হচ্ছে ডিস্ট ফোল্ডারে তো এই দুটা জাস্ট দিয়ে আপনারা সেভ করে দেবেন সেভ করে দেওয়ার পরে এখানে আর কোনো কাজ নেই আর অন্যান্য ফিচারগুলো ইউজ করার জন্য আমরা পরবর্তীতে যখন ইউজ করব তখন সেটা করব তো টিএস কনফিগ হয়ে গেল এখন আমরা যদি এখানে শুধু টিএসসি কমান্ডটা দেই টিএসসি কমান্ডটা দিলে আমাদের সোর্স ফোল্ডারের সব টিএস ফাইলকে কম্পাইল করে ডিস্ট ফোল্ডারে নিয়ে যাবে ও দিস ইজ অ্যামেজিং যে আমরা ডিস্ট ফোল্ডারের সব সোর্স ফোল্ডারে যতগুলো টিএস ফাইল ছিল সবগুলোকে কম্পাইল করে আমরা ডিস্টে পাচ্ছি এখন আমরা এটাকে রান করি নোট সোর্স অ্যাপ ও সরি সোর্স না ডিস্ট অ্যাপ ডিস্ট 
so it's working আচ্ছা ভাই এমন কি কোনো পদ্ধতি নাই যে আমরা সরাসরি টিএস এর আউটপুটটা দেখতে পাবো মানে টিএস কে আলাদা করে জাভা স্ক্রিপ্টে কম্পাইল না করে সরাসরি টিএস কে রান করার মতো কোনো ওয়েকে আছে হ্যাঁ অবশ্যই সেটা আছে সেটার জন্য আপনাদের টিএস নোড ইনস্টল করতে হবে সো এনপিএম ইনস্টল দিয়ে আপনারা গ্লোবাল ইনস্টল দিবেন বিকজ আমরা এটাকে টার্মিনালে ইউজ করব কমান্ড একারে তারপর দিবেন টিএস নোড টিএস নোড ইনস্টল দেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে টাইপ স্ক্রিপ্টে কম্পাইল করে রান করা যায় মানে সরাসরি টাইপ স্ক্রিপ্টে রান করার জন্য সো আমাদের টিএস নোড ইনস্টল হয়ে গেছে এখন আপনি টিএস নোড কমান্ড দিবেন টিএস নোড টিএস নোড কমান্ড দিয়ে আমাদের কোথায় আছে টিএস সোর্সে আছে সোর্সে আমরা কী করবো অ্যাপ ডট টিএস কে তো সোর্স অ্যাপ দিলে টিএস রান হবে দেখছেন একেবারে আউটপুটটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি আমরা যদি এখানে নোট দিয়ে রান করার চেষ্টা করতাম আমাদের টিএস ফাইলকে সোর্স অ্যাপ নোট দিয়ে রান করতে গেলে এরর পাবেন কিন্তু আপনি টিএস নোট দিয়ে এটাকে রান করতে পারবেন অর্থাৎ টিএস নোড ইউজ করে আপনি টাইপ স্ক্রিপ্টের আউটপুট দেখতে পারবেন এবং নোড ইউজ করে আপনি যে কম্পাইল জাভা স্ক্রিপ্ট পাচ্ছেন সেটা রান করতে পারবেন এখন আমরা তো এটা শেষ করে ফেললাম এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এক্সপ্রেসের একটা অ্যাপ্লিকেশন টাইপ স্ক্রিপ্ট দিয়ে লিখবো সেটাকে কম্পাইল করে জাভা স্ক্রিপ্টে নিয়ে যাবো জাভা স্ক্রিপ্ট রান করে দেখবো আমাদের এক্সপ্রেস অ্যাপ্লিকেশন চলছে কি না সাথে সাথে আমাদের টাইপ স্ক্রিপ্ট টিএস নোট দিয়েও আমরা দেখবো যে সেই এক্সপ্রেস অ্যাপ্লিকেশনটা চলছে কি না মানে আমরা সেটাই ফুল টাইপ স্ক্রিপ্ট দিয়েই বানাবো সো আমি কি করছি আমি সব রিমুভ করে দিচ্ছি এখান থেকে আসলে সিলেক্ট করে রিমুভ করে দেয় সিলেক্ট করে রিমুভ করে দিচ্ছি সোর্সে আমরা এখন সোর্সে আচ্ছা তার আগে আমরা যেহেতু একটা এক্সপ্রেস অ্যাপ্লিকেশন বানাবো আমরা মানে এনপিএম ইনিশিয়ালাইজ করে মানে আমাদের মডিউল স্টুডিউলস হ্যান্ডেল করতে হবে সো এনপিএম ইনিট করে নেই এনপিএম ইনিট ওকে ওকে প্যাকেজ নেন ঠিক আছে সব ডিফল্ট দিয়ে দেই ওকে জাস্ট ডিফল্ট দিয়ে সেভ করে দিলাম এখন আমাদের যদি আমরা টাইপ স্ক্রিপ্টে এক্সপ্রেস অ্যাপ্লিকেশন লিখতে চাই তাহলে আমাদের আরও দুইটা ডিপেন্ডেন্সি লাগবে এক্সপ্রেসের সাথে সো আমরা এনপিএম ইনস্টল এক্সপ্রেস এক্সপ্রেসের সাথে যে দুটো লাগবে সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে টাইপস নোট টাইপস নোট আর একটা হচ্ছে টাইপস এক্সপ্রেস টাইপস এক্সপ্রেস ওকে সব ডিপেন্ডেন্সিসগুলো আমরা ইনস্টল করে নিই আমাদের মেশিনে ওকে সাথে সাথে আমরা প্যাকেজ ডট জেসনে আমরা দিয়ে দিই যে এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে স্টার্ট স্টার্টের জন্য নোট দিয়ে স্টার্ট করবো আমরা নোট সোর্স দিয়ে ইন্ডেক্স আর যেটা করবো সেটা হচ্ছে টেপের জন্য টেপের জন্য টিএস নোট এখানে এরা দেখ টিএস নোট দিয়ে আমরা সরি এখানে হবে ডিস্ট ডিস্টের ইন্ডেক্স রান করবো আর টেপের জন্য টিএস নোট রান করবো ওকে তো সোর্সের ভিতরে আমরা ইন্ডেক্স ডট টিএস ইন্ডেক্স ডট টিএস ইন্ডেক্স ডট টিএস ইন্ডেক্স ডট টিএস আমরা টাইপ স্ক্রিপ্ট ইন্ডেক্স লিখবো ইম্পোর্ট রেসপন্স ডট সেন্ড দিয়ে দেই আর একটা ভুল হয়েছে সেটা হচ্ছে এই একেবারে সব জাভা স্ক্রিপ্টের মতো লিখছি আমরা শুধু ফার্স্ট যে লাইনটা এটাকে আমরা টাইপ স্ক্রিপ্টে লিখছি আমি একটু পরেই চেঞ্জ করে আপনাদেরকে আরও টাইপ স্ক্রিপ্টের অন্যান্য ফিচার এক্সপ্রেসের ভেতরে কীভাবে ইউজ করা যায় সেটা দেখাবো সো এটাকে কম্পাইল করে দিই টিএসসি টিএসসি দিলে কম্পাইল হয়ে যাবে তার আগে একটু সেভ করে নিতে হবে 
ओके इट्स क्वाइट लोडिंग रईट ओके तो ये सब मैं इस फाइव कोड पे गे कम लास्टी कोड देखा ओके ये कोड लेखा आसले पक्षे सम्भव ना यकम कोड हमें लिखी ना सो एन एक बार एक रान करी एम पी एम स्टार्ट सो हमारे सार्वरे एक्सप्रेस एप्लीकेशन चलते देखिए टेस्ट कर लोकल हाउस थ्री थाउजेंड सो इट्स वार्किंग रियलि वार्किंग बाट आपनी जो टीएस के रान करते चान टीएस के रान करते चान एम पी एम रान डेव रान डेव रान डेव मैं टीएस नोटे चलब सो टीएस नोटे एप्लीकेशन चलते रिलोड डे देखी ओ इट्स वार्किंग रियलि वार्किंग सो आनी तो बुझते ही पार्सन जो जो एन पी एम रान डेव दीची तक से टीएस नोटे चलते टीएस नोटे सोर्स सोर्स के इंडेक्स के रान कर जो नोट दिखी तक हमारे कम्पायल्ड टाइप मैं जाभा स्क्रिप्ट के रान कर दीस सो ये अपनी टाइप स्क्रिप्टे एक्सप्रेस एप्लीकेशन मैं लिखते पर कम्पाइल कर और किस फीचार आए एक्सप्रेसर साथ इम्पोर्ट करी से एप्लीकेशन रिक्वेस्ट रेसपन्स नेक्स्ट फांगशन पाए नेक्स्ट फांगशन इम्पोर्ट करी एखे यूज करी नाई तो जो अपनी एखे के टाइप डिक्लेयर कर देते हैं रिक्वेस्ट टाइप रेसपन्स टाइप रेसपन्स टाइप और ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन टाइप ओके तो एक बार कम्पाइल करी सरि कम्पाइल कर रान करी एन पी एम स्टार्ट सो और रान कर देख लिकेशन चलते टाइप डिक्लेयर कर दिल रियल अपना चाहिए एखान टीएस नोट दिए सरसि रान करते हैं जो ग्लोबाली अपने टीएस नोट इन्स्टल थे टीएस नोट दिए कर सोर्स दिए इंडेक्स दी रान सो एट एप्लीकेशन टे रान कर सो ये अपना एक्सप्रेस एप्लीकेशन टाइप स्क्रिप्ट लिखते पें एटे कम्पाइल कर कम्पाइल देखते डिस्टे कम्पाइल कोड तो पासी सो अपनी फ्रंट एंड बैक एंड दू साइड टाइप स्क्रिप्ट लिखे से कम्पाइल कर यूज करते टाइप स्क्रिप्ट कोड लेखा अनेक भारत लगे मैं टाइप स्क्रिप्ट अनेक बेसि रिडेबल है सो दिस इज अल द थिंग अपना जो टाइप स्क्रिप्ट सम्पर्क और बेसि जानते चान टाइप स्क्रिप्ट अफिसियल वेबसाइट टाइप स्क्रिप्ट लैंग डट ओ आर जी साइटे गए अपना टाइप स्क्रिप्ट सम्पर्क अनेक कि जानते टाइप स्क्रिप्ट डकुमेंटेशन आई डकुमेंटेशने अपना टीएस इन फाइव मिनिट बोले एक पार्ट आज एखान के फाइव मिनिटे टीएस सम्पर् मोटामुटी अनेक कि जानते पर जदि फुल गाइडलैन पाती चान अपना टाइप स्क्रिप्टर टीएस इन फाइव मिनिटर पास हैंडबुक आई हैंडबुके गए और अनेक बेसि जानते पर मैं फुल टाइप स्क्रिप्टर डकुमेंटेशन तो अपना एखे पे जाने की की टाइप यूज कर टाइप एखे देव है अभी एक्टर डिसकस करा अपना गए देखे नीबें जो अपने टाइप सम्पर् और बसि जाना थे सो बै बी फार्स टाइम एक क्रैश कोर्स करी सो अनेक कि भूल होते को भूल हम अपना जानिए देवें कमेंट कर और को सजेशन थे से जानिए देवें जान परवर्ती इम्प्रूव करते सो इट्स ओके टाटा